আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আমি আপনাদের দয়ায় ভালো আছি বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী বন্ধুরা ভিডিও শুরুতে যে অ্যানিমেশনটি দেখলেন ভাবছেন সেই অ্যানিমেশনটি আমি কিভাবে তৈরি করেছি সেটি সম্পূর্ণই এম এস পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তৈরি করেছি আজকে আমরা দেখব এই অ্যানিমেশনটি কিভাবে তৈরি করা যায় মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে তো বন্ধু যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অর্থাৎ এই ভিডিওটি নতুন দেখে থাকেন তাহলে নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনের উপর ক্লিক করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার সাথেই থাকুন এই রকম চমৎকার অ্যানিমেশন তৈরি প্রেজেন্টেশন তৈরির উপর যখন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশনের উপর ক্লিক করে সোজা সবার আগে ভিডিওটি দেখে আপনি শিখতে পারবেন সুন্দর ইফেক্টিভ চমৎকার অ্যানিমেশন তৈরি আর যদি আপনি চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে আমরা দেখি এই সুন্দর অ্যানিমেশনটি কিভাবে তৈরি করা যায় আপনাদেরকে আবার একবার স্বাগতম জানাই আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী চলুন আজকে আমরা দেখি এই সুন্দর চমৎকার অ্যানিমেশনটি তৈরির সহজ উপায় প্রথমে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট আমি ওপেন করলাম ওপেন করার পর এই যে ব্ল্যাঙ্ক পেজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটির বক্স আমি বাম মাউস দিয়ে ক্লিক করে কিবোর্ডের ব্যাক স্পেস প্রেস করে এটিকে রিমুভ করে দিলাম এটিও রিমুভ করে দিলাম এখন আমরা ইনচাটে যাব ইনচাটে যাওয়ার পর শেপস শেপস থেকে আমরা এই শেপসটি নেব ডনুট শেপটি নিলাম নেওয়ার পর এখানে আমরা এভাবে ড্রাগ করলাম শিফট চেপে শিফট চাপার অর্থ যাতে সব দিকেই সমান হয় এবার শিফট চেপে এই কর্নারে চেপে ধরে এভাবে এটিকে ছোট করে দিলাম ছোট করে দেওয়ার পর এটিকে আরও ছোট করে দিলাম এখন শেপস ফিল থেক থেকে আমি এই কালারটি নিলাম শেপস আউটলাইন থেকে নো আউটলাইন করে দিলাম যতদূর সম্ভব পেজের মিডিলে বসালাম এবার যেটি করব কন্ট্রোল চেপে ডি চাপ দেব দিলাম কন্ট্রোল চেপে জি ডি চাপ দেওয়ার পর একটি ডুপ্লিকেট হয়ে গেল এটিকে আমরা বড় করব এভাবে টান দিয়ে বড় করলাম বড় করার পর এটিকেও যতদূর সম্ভব মিডিলে বসাবো এখন এই যে হলুদ রঙের একটি পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন এটিকে এভাবে চেপে এটিকে ছোট করে দিলাম এবার আবার ইনচাটে যাব ইনচাটে যাওয়ার পর শেপস শেপস থেকে আমরা এআরসি এই শেপসটি নিলাম নেওয়ার পর যে কোনো জায়গায় এভাবে ড্রাগ করে এটিকে আমরা তৈরি করলাম এখন এই যে হলুদ বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে টেনে আমরা একটু রাউন্ড করব এবং ফরমেটের আন্ডারে রোটেট থেকে ক্লিপ অরিজেন্টাল রোটেট এটি আমরা করলাম শেপস ফিল থেকে আমরা এটিকে নো ফিল করে দিলাম জাস্ট শেপস আউটলাইন থেকে এটি কালারটা আমরা এরকম নিলাম এবং আবার শেপস আউটলাইনে গিয়ে আমরা এটির উইড অর্থাৎ চওড়াটা একটু বাড়িয়ে দিলাম দেওয়ার পর এটিকে এভাবে টেনে এখানে নিয়ে আসলাম আনার পর শিফট চেপে ধরে যতদূর সম্ভব ছোট করে আমি এই চারপাশের যে গোল রেখা দেখতে পাচ্ছেন এটি এবং মিডিলের যে রেখাটি আছে এটির সাথে মিলিয়ে দেব এর জন্য আমি একটু জুম আউট করে নিলাম এই বিন্দুটা দিয়ে একটু কমিয়ে নিলাম এবং এই শেপসটির উপরে ডান মাউস ক্লিক করে ব্যাক দিয়ে দিলাম এটি আর একটু মোটা করলে ভালো হয় এই বিন্দুটা ধরে আর একটু মোটা করে দিলাম এখন আমরা যেটি করব এভাবে বাম মাউস দিয়ে চেপে ড্রাগ করে অথবা কন্ট্রোল এ প্রেস করে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জি দিয়ে আমরা এটিকে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এবং ডি প্রেস করলাম ডুপ্লিকেট হলো এটিকেও আমরা যতদূর সম্ভব এভাবে ঠিক অ্যাকুরেটভাবে মিডিলে বসালাম বসানোর পর এই যে রোটেট বাটন দেখতে পাচ্ছেন রোটেট এটা থেকে আমরা এটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম আবার কন্ট্রোল ডি এটিকেও আমরা শিফট চেপে এভাবে দিলাম দেখুন দুটির মাঝে কিন্তু সমান জায়গা রয়ে গেছে এভাবে করে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট এবং শিফট চেপে এটিকে দিক ঘুরিয়ে দিলাম ওকে এখন আমরা এখন আমি যেটি করব কন্ট্রোল এ দিয়ে অল সিলেক্ট করলাম এবার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম এবার কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করলাম এটাকে অ্যাকচুয়াল যে পজিশন মিডিল সেখানে বসালাম বসানোর পর এইটি ধরে আমি এভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম দেখুন প্রত্যেকটাই কিন্তু সমান জায়গা হচ্ছে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল জি দিয়ে আবার গ্রুপ করলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে গ্রুপ করলাম ডুপ্লিকেট করলাম এটাকে আবার অ্যাকচুয়াল জায়গায় বসালাম 
এখন আমি যে কাজটি করব ডিজাইন ডিজাইন থেকে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডের আন্ডারে সলিড ফিল থাকবে এখান থেকে কালারটা জাস্ট ব্ল্যাক করে দেব ব্ল্যাক করে দিলাম দেওয়ার পর এখন এটি সিলেক্ট করে অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন থেকে এই অ্যারোতে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পিন এবার অ্যানিমেশন প্যানে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন অ্যানিমেশন অপশন স্টার্ট উইথ প্রিভিউস আবার অ্যারোতে ক্লিক করলাম ইফেক্ট অপশন টাইমিং এখান থেকে ওয়ান সেকেন্ড এবং এখান থেকে রিপিট থেকে আমরা এটিকে কি করব আনটেল ইন্ড অফ স্লাইড ওকে এবার যেটি করব কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করার পর অ্যাকুরেট ভাবে বসালাম বসানোর পর এখন ফরমেটে গিয়ে আমরা এটি আউটলাইনটা হোয়াইট করে দেব হোয়াইট করে দেওয়ার পর এটিকে একটু রোটেট করে ঠিক এই পজিশনে রাখলাম এখন অ্যানিমেশন থেকে আমি যেহেতু এটিকে ডুপ্লিকেট করেছি দেখুন এখানে অ্যানিমেশন প্যানে যদি যাই আমাদের এখানে অ্যানিমেশন সহ কপি হয়েছে ডুপ্লিকেট হয়েছে এখন আমি কি করব এফেক্ট অপশন থেকে আগেরটি ডান দিকে ঘূর্ণায়মান ছিল আর যেটি সাদা সেটিকে আমি বাম দিকে ঘুরাবো ওকে ক্লিক করে দিলাম এখন এইটির সাদাটির আমি ঘোরার টাইমিংটা একটু কম করে দেই এখান থেকে স্লো এবার আমরা এটিকে প্লে করে দেখি যে কেমন হলো দেখুন কি চমৎকার ঘুরছে খুব সুন্দর লাগছে তাই না বন্ধুরা এখন এটির ডিজাইন আমি অন্যভাবে চেঞ্জ করতে পারি বা আপনি করতে পারেন এটি সিলেক্ট করে ডান মাউস ক্লিক করে চেন টু ব্যাক দিয়ে দিলাম এই সাদাটি সিলেক্ট করে যেটি আমার ব্যাকে ছিল ফরমেট শেপস আউটলাইন ড্যাশ থেকে আমরা এটি নিলাম এখন দেখেন আমি আবার ফেলে করছি আর একটু চমৎকার লাগবে দেখুন এখন ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে আর একটু চমৎকার লাগছে এখন চমৎকার ভাবে হয়ে গেল এভাবে করে আপনারা পরিবর্তন করে করতে পারেন আমি চাচ্ছি এটি স্লো হলে আমার কাছে ভালো লাগে ফাইভ সেকেন্ড ভেরি স্লো অথবা এখানে আপনি যদি লিখে দেন টেন সেকেন্ড আপনার খুশি এবার এটির কালারটা পরিবর্তন করে দিন এখান থেকে হোয়াইটটাই আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল এভাবে করে সুন্দর অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারেন ओके बंधुरा एन देखी एटी प्ले कर एनिमेशन कर लखन प्ले कर देखी
এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য এবং ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আশা করি সাথেই থাকবেন পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় অ্যানিমেশন তৈরির পদ্ধতি ও সিস্টেম এবং সহজ উপায়ে কিভাবে সুন্দর আকর্ষণীয় অ্যানিমেশন তৈরি করা যায় তার উপরে ভিডিও আপলোড দেওয়া হবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো বিরিয়ানিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী আল্লাহ হাফেজ